ранок в кількох регіонах і містах нашої держави був, на жаль, зіпсований характерним звуком іранських шахедів. Але більшість з них, на щастя, не долетіли до призначених цілей, і це зробило сьогоднішній наш ранок трохи краще. 30 шахедів збито – непоганий результат. Я дякую за цей результат і за захист українського неба усім нашим зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам, а особливо 96-й київський та 208-й херсонський зенітним ракетним бригадам, які показали за цю добу найбільшу влучність. Ці шахеди, які були використані Росією з нової партії дронів. Ось такий терористичний інтернаціонал двох режимів допомагають воювати проти людей. Що ж, Відповідатимуть за це спільно.
the reported claim from President Putin that he has no intention of, as you said, absorbing anyone uh, uh, in his uh, talks with President with uh, with uh, Lukashenko. Uh, look, I think a, a statement like that uh, has to be treated as the height of irony, uh, coming from uh, a leader who is seeking at the present moment, right now, uh, to violently absorb uh, his other uh, peaceful next door neighbor. Uh, we've heard these statements from uh, President Putin uh, at the same time since uh, the earliest days of this conflict and in the weeks preceding this conflict. Uh, we have seen the Lukashenko regime essentially cede uh, its sovereignty, cede its independence uh, to Russia. We saw Russian forces mass inside uh, what should have been a sovereign Belarusian territory. Россия без нас обойдется, а мы без нее нет. И мы договорились здесь, что да, мы будем действовать на равных. Или же вот только что мы серьезнейшее сделали заявление с президентом России оборона и безопасность. Давайте откровенно. Мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет. Не в состоянии.